ఈ దేశ ప్రజలకు కేటీఆర్ ఆదర్శంగా నిలబడిన తన నీతిని నిజాయితీని సచ్చీలతను సత్యారి చంద్రుడే కలియుగంలో కేటీఆర్ రూపంలో అవతరించిందని నిరూపించుకోవడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది రా ముందుకు నీ సచ్చీలతను నిరూపించుకో నీ నీతి నిజాయితీని ప్రజల ముందర ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నాం మేము ప్రజల తరఫున నీ దోపిడిని నీ అన్యాయాన్ని నీ అక్రమాలను నీ భూ భాగోతాలను ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బయటపెట్టింది నా మీద చేసిన ఆరోపణలకు దేనికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా నేను నేనే గడ్డపార తీసుకొని కూల కొడితే ఒకవేళ అక్రమ నేను ఆదర్శంగా ఉంటా అదే విధంగా నువ్వు ఉండమని నేను అడుగుతున్నా కేటీఆర్ అంతే తప్ప మిడతల దండం తోలిచ్చి నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడిచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడితే నేను దారి తప్పి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే నువ్వు ఈ తతంగంలో సందట్లో సాడేమియ్యేలాక సైలెంట్ గా జారుకుందామని నువ్వు అనుకుంటున్నావు బిడ్డ నిన్ను వంగ పెట్టి బండ పెడతాం బజార్ లో నిలబెడతాం నిన్ను బరిబత్తల ప్రజల ముందర నిలబెట్టి నీ భాగోతాలన్నింటిని ప్రజలకు చెప్తాం కేటీఆర్ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ చేతుల అధికారం ఉంది ఈ అధికారంతో నీ అన్ని అక్రమాలు జరిగిపోతాయని ఖచ్చితంగా భవిష్యత్ కార్యాచరణ తీసుకుంటాం నేను ఇలా ఇతర అంశాలు మాట్లాడదలుచుకోలే కేటీఆర్ నువ్వు సూటికి అడుగుతున్నా నువ్వు ఆదర్శంగా ఉంటావా ఉండవా నువ్వు పలకకుండా ఉలకకుండా దీని మీద మాట్లాడకుండా అయిందాని కాందానికి కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఎన్ని గంటల కొద్ది పత్రికలలో వచ్చి సమావేశాలు పెడతారు మాట్లాడతారు ఇంత తీవ్రమైన ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు కేటీఆర్ గారు ఎందుకు మాట్లాడతలేరు నేను ఒక్కటే ప్రశ్న అడుగుతున్నా కేటీఆర్ ఇంత తీవ్రమైన నీ కుటుంబ సభ్యుల మీద నీ సతీమణి పేరు మీద నీ పేరు మీద ప్రత్యక్షంగా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు మాట్లాడకుండా మీ గొంతు ఎందుకు మూగబోయింది ట్విట్టర్ లో చినక పలుకులు వాళ్ళకు తురేంది నాయన రా ఉద్యమకారుడు కదా ఉద్యమకారుడికి పౌరుషం ఎక్కువ ఉంటది కదా తెలంగాణలో ఉప్పు కారం తిన్నాను కదా సీమున ఎత్తురు ఉంది కదా నీకు తెలంగాణకు నీ రక్తం తెలంగాణ రక్తం కాదా అని నేను అడుగుతున్నా నువ్వు నిజంగా తెలంగాణ బిడ్డవైతే రా బయటికి బొక్కలు ఎందుకు దాసుకున్నావు బొక్కలు దాసుకొని నీ ఎంగిలి బొక్కల కాసపడేటోళ్ళని పంపించి నన్ను తిట్టిస్తే సమస్య సమస్య పోద్దా